二零零九年，四川一位一百零四岁的老人在医院里停止了呼吸。他的子女在整理遗物时，意外发现一个小木盒，看到里边的东西，吓得立马报了警。接下来发生的事情却出乎了所有人的预料。警方在核实老人的真实身份之后，颇为震惊，不敢有丝毫怠慢，立马上报给了中央。那么，这位百岁老人到底是谁？小木盒里边到底装了一些什么，能够造成如此轰动的影响呢？这位百岁老人名字叫做肖万世，是四川大凉山雷波县粮食局的一位离。修老干部，老人的职位不高，工作也很普通。像他这个级别的干部，在全国范围内有很多。而老人精心隐藏起的另一重身份，至今让许多人都望尘莫及。就连他的子女得知之后，都颇为震惊。他们只是听父亲偶然提起过，自己曾经是退伍老兵，却对当年的入伍经历绝口不提。子女们也就当老人是一名普通的士兵，只听他念叨过当年打过鬼子，并没有多想。毕竟老人家的职务也不高。直到老人离世之后，他们在整理遗物时发现的这个小木盒里边金光闪闪的军功章，还有一套折叠整齐的军装。细数里边的军功章，更是将人吓了一跳。整整五十六枚军功章，光是一等功勋章就有十枚。二等功数量更多，有十二枚，其余的都是三等功的。要知道，对于军人来说，军功章是至高无上的荣耀。军旅生涯当中，能够拿到一个三等功都非常的不容易了。但是这常人难求一枚的军功章，在老人这里就像是大白菜一样普通。都说一等功是拿命来换的，这十枚军功章就意味着肖万善老人曾经为了这个国家在战场上已经舍命十次了。这位看似普通又行事低调的老人，说是战神也不为过了。一枚枚被保存完好的军功章，不难看得出来，肖万世老人对这些荣誉也是倍感珍惜的，经常拿出来擦拭。也许他在整理这些荣誉的时候，也会回想起当年的峥嵘岁月吧。如果不是木盒被发现，政府派人来调查，得知原委之后上报给中央，这才让世人知道了老人的故事。1905年，肖万世出生在河北邢台。家里边兄弟姐妹四个，日子不富裕，但是却相当的安稳。直到抗日战争全面爆发，打破了肖家的平静生活，肖万世跟着两个哥哥加入了八路军。没有想到，村子却被日寇给扫荡了，村子里边的人被屠戮殆尽，热热闹闹的肖家就剩下了肖万世这一个人。面对薄仇家恨，他愤然地写下：“我活着就要多杀鬼子，只有这样，乡亲们和爹娘的深仇大恨才能够逃清。”带着血海深仇，肖万世入了党。正式成为了八路军的战士，没有武器的他就自己造，把短刀改成了长矛，砍下一个又一个鬼子的头。一次，他在侦察敌情时，突然发现十几个日本鬼子在河里边洗澡，小婉氏就这样带着战友将这波鬼子一举消灭，还缴获了十几条枪。因为能力出众，被火速提拔为了班长。每次作战，他都身先士卒，也因此获得了“肖大胆”的外号。带着一个战士，就敢端掉鬼子的炮楼，干掉了十九个鬼子，全身而退不说，又带回来二十多条枪。肖万世还立下了哪些战功？又为何深藏功与名呢？由于时长关系，这些关键问题我们将会在下集揭晓。点击我的头像进入主页，即可查看到完整内容。二零零九年，四川一位一百零四岁的老人病逝，遗物当中的一个木盒，打开了他尘封半个世纪的隐秘身。惊动了中央高层。上集咱们讲到，百岁离休的干部肖万世去世，子女在整理遗物的时候，发现了一个木盒，里边的东西揭开了老人隐藏多年的战神身份。如果你也想了解故事的完整内容，就点击屏幕右侧我的头像，从主页查看上集视频。一九三八年，肖万世老人拿到了他人生当中的第一个一等功勋章。四月十八号，肖万世奉命带队在阵地上狙击敌人，不料遭遇到了日军的疯狂围剿，被困。困在了庄子里，即便局势如此的不利，他仍然带着战士们与敌人苦战了几天几夜，几百个人的队伍就剩下五六十人。子弹打光之后，肖万世直接拿起了长矛跟敌人拼命，却被敌人的炮弹击穿了左胸，身受重伤之后，被战友从死人堆里给背了回来，这才捡回了一条命。从抗日战争到解放战争，肖万世凭借出色的表现获得了荣誉无数。按照他的功勋，即使转业也应该级别更高一点，怎么就安排在了一个县级粮食局？工作了呢？这是因为肖万世的一次心软，他看不得百姓受苦，却被瘾君子利用犯了错误，因此背上了处分。后来，肖万世知道自己完成了使命，于是响应国家的号召，主动复员回乡。一九五四年，他被安排在四川凉山的一个小县城担任粮食局的干部，工作上一直是兢兢业业，时刻保持着军人的作风。大儿子肖亚强回忆起父亲时说道。
。父亲说自己心善，见不得别人受苦。上世纪六十年代，焦万世担任雷波县城区粮站站长，得知一名工人因为家里边没吃的，到粮库里边偷粮，他于心不忍，坚持将人给放了。于是又被记了一个处分。对此，萧万世老人却毫无怨言，正是因为他这种豁达的胸襟，才能够如此长寿。老人退休之后，特别乐于助人，同事和邻居有啥事他总是跟着跑前跑后。只是当时大家都没有意识到，这位热心的老人竟然是拿过十个一等功的超级战斗英雄。对于萧万世，您还有哪些了解？欢迎在评论区留言分享。最后，别忘了点个关注，进入我的主页，观看更多的精彩内容。